tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng Invitational Conference Defending Champions ng Kurashiki Ablaze sa PVL. Seven straight wins. No Asaka Tamaru, no problem. Thailand Under-16, Under-19, and Under-21 pinahirapan ng Japan. Kurashiki Ablaze, humina ba o lumakas? Pero bago yun mga kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Nagsimula ng magbakbakan ang import teams sa maagang pagbukas ng 2024 PVL Invitational Conference. Pinarap na agad ng second timer at defending champions Kurashiki Blaze mula Japan ang batang kupuna ng Thailand. At hindi nga nagpatinag ang Est Kola na binigyan ng challenge ang Tamarules Kurashiki. Pero gayon pa man nanatiling untouchable ang Kurashiki Blaze sa PVL getting their 7th win 25-20, 25-18, 23-25 at 25-21. Agad nagpamalas ng bilis at combination plays ang dalawang foreign teams sa pagbubukas ng torneo. Dikdikan ng dalawang kuponan sa umpisa pero hindi na nakabalik ang Est Kola matapos makabuo ng small lead ang Kurashiki sa latter half ng set. Dalawang notable setters kasi ang nagharap si Kyoka Oshima na dinala ang Kurashiki sa kampiyonato noong nakaraang taon at ang 19-year-old Thai setter na si Kanokborn Sangtong na may VNL experience na sa kanyang batang edad. Pero experience-wise ay nagulangan ng Kurashiki ang Est Kola sa set 1 getting more attacks para sa first set win 25-20. Maaga namang nakaalagwa ang Kurashiki sa second set building an early 7-point lead 15-8. Naging key factor for Kurashiki ang kanilang floor defense na nagpababa sa conversion ng Est Kola dagdag pa. Ang improvement ng Kurashiki sa kanilang net defense with 4 kill blocks. Nagpasok na rin ng bench players ang Est Kola na mas naging productive para sa young team. Tinapos ng Kurashiki ang set, second set gamit ang kanilang well-known combination play from Oshima and Tanabe 25-18. Mas dinamina naman ang Kurashiki ang umpisa ng third set with a 9-3 start. Patuloy na nangunguna si Yano Yukino at ang import ng Kurashiki from Malaysia na si Maggie Singh. Pero hindi nagpaiwan ng young team ng Est Kola led by Warisara and Sasikan. Gumawa sila ng 6-2 run to tie the game at 16. Nakakuha pa ng crucial 3-point lead ang Est Kola 21-18 na binura naman agad ng Kurashiki with back-to-back -back aces from Yano. Pero hindi natinag ang young players ng Thailand ending the set with a regalo mula kay Nata 1-25-23. Habang sa 4th set, strong start muli ang Japanese club team sa pangunguna ni Taniguchi. Muli namang nakadikit ang Thai team with some crucial moments para swak ang mga sub ng Kurashiki kay Doi Honoka getting the finishing touches for Kurashiki Ablaze with back-to-back -back points 25-21 finishing the game. Best player of the game ang Malaysian reinforcement ng Kurashiki Ablaze na si Maggie Singh scoring 22 points on 19 attacks, 1 block and 2 aces. Meron namang triple-double performance si Yano Yukino with 15 points, 11 digs, and 22 receptions. May 14 points naman si Captain Taniguchi at 11 points si Natanabe at Gondo. Habang sa Est Kola may 14 points si Warisara, 11 points si Natarika, at 9 points si Nakwanapat at Natawan. Sa team stats, Liamado ang Kurashiki sa attacks 68-51 at halos dyan nga nanggaling ang difference ng dalawang teams. Dinomina naman ng Kurashiki ang non-scoring skills. Noong 2023, may 6 straight wins na ang Kurashiki Ablaze mula sa 5-game sweep ng preliminaries at ang panalo mula sa knockout championship game laban sa Creamline. Ngayong September 5, babalik agad ang Kurashiki Ablaze para harapin naman ang replacement team at 8 placers ng reinforced conference na Farm Fresh Foxies 4pm sa Phil Sports Serena.